എല്ലാവർക്കും ജെടെക് പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൃഗങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിന്നും പി എസ് സിയിൽ വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ജെടെക് പി എസ് സിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഏറ്റവും വലിയ സസ്തനി ഏറ്റവും വലിയ സസ്തനി നീലത്തിമിംഗലമാണ് സസ്തനികൾ എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുലപ്പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവികളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സസ്തനി നീലത്തിമിംഗലമാണ് ഹൃദയമിടിപ്പ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജീവി ഹൃദയമിടിപ്പ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജീവി നീലത്തിമിംഗലം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ നാവുള്ള സസ്തനി ഏറ്റവും വലിയ നാവുള്ള സസ്തനി നീലത്തിമിംഗലമാണ് ശരീരത്തിൽ രോമങ്ങളില്ലാത്ത സസ്തനി ശരീരത്തിൽ രോമങ്ങളില്ലാത്ത സസ്തനിയും നീലത്തിമിംഗലം തന്നെയാണ് തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഗന്ധവസ്തു അമ്പർ ഗ്രീസ് അമ്പർ ഗ്രീസാണ് തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഗന്ധവസ്തു തിമിംഗല കൊഴുപ്പ് അറിയപ്പെടുന്നത് തിമിംഗലത്തിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്ലബർ എന്നാണ് ബ്ലബർ എന്നാണ് തിമിംഗലത്തിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് അറിയപ്പെടുന്നത് നീലത്തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ഗർഭകാലം നീലത്തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ഗർഭകാലം മുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ്ററുപത് ദിവസങ്ങളാണ് ആനയുടെ ഗർഭകാലം അറുന്നൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ്റി അയിമ്പത് ദിവസങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ്റെ കൂടി ഓർമ്മിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഗർഭകാലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തിമിംഗലം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നതും നീലത്തിമിംഗലമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും ചെറിയ സസ്തനി ബംബിൾ ബി ബാറ്റ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സസ്തനിയാണ് ബംബിൾ ബി ബാറ്റ് ഏറ്റവും വേഗം കൂടിയ സസ്തനി ഏറ്റവും വേഗം കൂടിയ സസ്തനി ചീറ്റ ഏറ്റവും വേഗം കുറഞ്ഞ സസ്തനി വേഗം കുറഞ്ഞ സസ്തനി സ്ലോത്ത് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ദേശാടനം നടത്തുന്ന സസ്തനിയാണ് ഗ്രേ വെയിൽ ഗ്രേ വെയിൽ ആണ് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ദേശാടനം നടത്തുന്ന സസ്തനി വെള്ളം കുടിക്കാത്ത സസ്തനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കങ്കാരു എലിയാണ് കങ്കാരു എലിയാണ് വെള്ളം കുടിക്കാത്ത സസ്തനി കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുസുള്ള സസ്തനിയാണ് കരയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ള സസ്തനിയാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാണ് കരയിലെ ഏറ്റവും ആയുസ് കൂടുതലുള്ള സസ്തനി ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സസ്തനിയാണ് ജിറാഫ് ജിറാഫിൻ്റെ റിലേറ്റഡായ മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സസ്തനി ജിറാഫാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള ജീവി ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജീവി ജിറാഫാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വാലുള്ള ജീവിയും ജിറാഫ് തന്നെയാണ് ജിറാഫാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വാലുള്ള ജീവി ജിറാഫ് മനുഷ്യൻ ഇവ രണ്ടുപേരുടെയും കഴുത്തിലെ കഷേരുക്കളുടെ എണ്ണം ഏഴ് ആണ് ജിറാഫിൻ്റെയും മനുഷ്യൻ്റെയും കഴുത്തിലെ കഷേരുക്കളുടെ എണ്ണം ഏഴ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ കരളുള്ള ജീവിയാണ് പന്നി പന്നിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കരളുള്ള ജീവി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പാണ്ടയുടെ ഭക്ഷണം മുളയില മുളയിലയാണ് പാണ്ടയുടെ ഭക്ഷണം നഖം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കാൻ കഴിയാത്ത മാർജാര വർഗത്തിലെ ജീവിയാണ് ചീറ്റപ്പുലി നഖം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കാൻ കഴിയാത്ത മാർജാര വർജു മാർജാര വർഗത്തിലെ ജീവിയാണ് 
ചീറ്റപ്പുലി മാർജാര വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗമാണ് സൈബീരിയൻ കടുവ സൈബീരിയൻ കടുവയാണ് മാർജാര വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർജാര വർഗത്തിൽ സാമൂഹ്യ ജീവിതം നടിക്കുന്ന ഏക മൃഗം സിംഹം സിംഹമാണ് മാർജാര വർഗത്തിൽ സാമൂഹ്യ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഏക മൃഗം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഗ്രാണശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സസ്തനി ഗ്രാണശേഷി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സസ്തനി നായയാണ് എന്നാൽ ഗ്രാണശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജീവി ഗ്രാണശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജീവി ഷാർക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കാണ്ഡാമൃഗത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് എന്ത് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചുണ്ടായതാണ് കാണ്ഡാമൃഗത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് രോമം രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചുണ്ടായതാണ് രോമമാണ് കാണ്ഡാമൃഗത്തിൻ്റെ കൊമ്പായി മാറുന്നത് ആന കഴിഞ്ഞാൽ കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗം കാണ്ഡാമൃഗമാണ് കാണ്ഡാമൃഗമാണ് ആന കഴിഞ്ഞാൽ കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗം കരയിലെ ഏറ്റവും കട്ടി കൂടിയ തൊലിയുള്ള സസ്തനി കല് കരയിലെ ഏറ്റവും കട്ടി കൂടിയ തൊലിയുള്ള സസ്തനി കാണ്ടാമൃഗം തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാംസ ബുക്ക് കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാംസ ബുക്കാണ് ഹിമക്കരടി ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ പിറന്ന ആദ്യ ജീവിയാണ് ചെമ്മരിയാട്ട് ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ പിറന്ന ആദ്യ ജീവി ചെമ്മരിയാടാണ് ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ പേര് ഡോളി ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക പി എസ് സി ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചതാണ് ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ പിറന്ന ആദ്യ ജീവിയായ ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ പേര് ഡോളി രൂപാന്തരം നടക്കുന്ന നട്ടലുള്ള ജീവി നട്ടലിൽ രൂപാന്തരം നടക്കുന്ന ജീവിയാണ് തവള ഓർമ്മിക്കുക തവളയാണ് നട്ടല് രൂപാന്തരം നടക്കുന്ന ജീവി മാതങ്ക ലീല എന്ന പുസ്തകം എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ആനയെക്കുറിച്ചാണ് മാതങ്ക ലീല എന്ന പുസ്തകം ഞണ്ടുകളുടെ കാലിൻ്റെ എണ്ണം ഞണ്ടുകളുടെ കാലിൻ്റെ എണ്ണം പത്തെണ്ണമാണ് പത്തെണ്ണമാണ് ഞണ്ടുകളുടെ കാലിൻ്റെ എണ്ണം കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മത്സ്യം കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മത്സ്യം മത്സ്യം കരിമീൻ ആണ് മത്സ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയുടെ പേരാണ് ഇക്തിയോളജി മത്സ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയുടെ പേരാണ് ഇക്തിയോളജി ചിലന്തിയുടെ ശ്വസനാവയം ബുക്കിലങ്ങുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ചിലന്തിയുടെ ശ്വസനാവയമാണ് ബുക്കിലങ്ങുകൾ പൂവൻ കോഴി ദേശീയ പക്ഷിയായ രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസാണ് പൂവൻ കോഴി ദേശീയ പക്ഷിയായ രാജ്യം ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കണ്ടാമൃഗത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാസിരംഗ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കാസിരംഗ വന്യജീവി സങ്കേതം ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാട്ടാമൃഗത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാസിരംഗ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് അസം മൃതദേഹം കഴുകന്മാർക്ക് ഭക്ഷണമായി നൽകുന്ന മതവിഭാഗമാണ് പായ്സികൾ പായ്സികളാണ് മൃതദേഹം കഴുകന്മാർക്ക് ഭക്ഷണമായി നൽകുന്ന മതവിഭാഗം തേനീച്ചക്കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷി പൊന്മാനാണ് തലയിൽ ഹൃദയമുള്ള ജീവി ചെമ്മീനാണ് ചെമ്മീനാണ് തലയിൽ ഹൃദയമുള്ള ജീവി മുമ്പോട്ടും പിറകോട്ടും പറക്കാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷിയാണ് ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് ആണ് മുമ്പോട്ടും പിറകോട്ടും പറക്കാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷി ലോകത്ത് പൂച്ചയെ ആരാധിച്ചത് ഈജിപ്തുകാർ ഈജിപ്തുകാരാണ് പൂച്ചയെ ആരാധിച്ച വിഭാഗം മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനികൾ പ്ലാറ്റിപ്പസ് എക്ടിന പ്ലാറ്റിപ്പസും എക്ടിനയുമാണ് മുട്ടയിടുന്ന സസ്തികൾ സസ്തനികൾ പാല് ഏറ്റവും കൊഴുപ്പുള്ളത് ഏത് മൃഗത്തിൻ്റെയാണ് പാല് ഏറ്റവും കൊഴുപ്പുള്ളത് മുയലിൻ്റെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാലുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കരയിലെ ജീവിയാണ് 
ആന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാലുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീവി തിമിംഗലമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാലുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കരയിലെ ജീവി ആനയാണ് ഏറ്റവും വലിയ തലച്ചോറുള്ള കരയിലെ ജീവിയാണ് ആന നാല് കാൽമുട്ടുകൾ ഒരേ ദിശയിൽ മടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏകസസ്തനിയും ആനയാണ് നാല് കാൽമുട്ടുകൾ ഒരേ ദിശയിൽ മടക്കാൻ കഴിയുന്ന സസ്തനി ആനയാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ജീവിയും ആനയാണ് ആനയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ കഴിവില്ല ആന വാൾറസ് എന്നീ മൃഗങ്ങളുടെ കൊമ്പായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് ഉളിപ്പല്ലാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആനയുടെയും വാൾറസിൻ്റെയും കൊമ്പായി രൂപപ്പെട്ടത് ഉളിപ്പല്ലാണ് ലോക ഗജ ദിനം ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാണ് ലോക ഗജ ദിനം മനുഷ്യൻ്റേതിന് തുല്യമായ ക്രോമസോം കാണുന്ന ജീവിയാണ് കാട്ടുമുയൽ കാട്ടുമുയലിനാണ് മനുഷ്യൻ്റേതിന് തുല്യമായ ക്രോംസോം കാണുന്നത് ഒട്ടകങ്ങളുടെ മുഴയിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊഴുപ്പാണ് ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന മുഴയിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊഴുപ്പാണ് മുതുകിൽ രണ്ട് മുഴയുള്ള ഒട്ടകത്തെ ബാക്ടീരിയൽ ഒട്ടകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു മുതുകിൽ രണ്ട് മുഴകളുള്ള ഒട്ടകത്തെ ബാക്ടീരിയൽ ഒട്ടകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ആഹാരം കഴുകിയ ശേഷം ജീവിക്കുന്ന ഭക്ഷിക്കുന്ന ജീവിയാണ് റാക്കൂൺ റാക്കൂൺ ആഹാരം കഴുകിയ ശേഷം ഭക്ഷിക്കുന്ന ജീവിയാണ് ഏറ്റവും ശക്തി കൂടിയ താടിയലുള്ള മൃഗമാണ് കഴുതപ്പുലി കഴുതപ്പുലിക്കാണ് താടിയലിന് ഏറ്റവും ശക്തി കൂടുതലുള്ള ജീവി വെള്ളക്കടുവകൾക്ക് പ്രശസ്തമായ ഒറീസയിലെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് നന്ദൻ കനാൽ നന്ദൻ കനാൽ വെള്ളക്കടുവകൾക്ക് പ്രശസ്തമായ ഒറീസയിലെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ചാടുന്ന ജീവിയാണ് കങ്കാരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ചാടുന്ന ജീവിയാണ് കങ്കാരു ജീവിക്കുന്ന ഫോസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാണ്ടയാണ് ജീവിക്കുന്ന ഫോസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാണ്ടയാണ് പാണ്ടയുടെ ഭക്ഷണം മുളയില ജീവിക്കുന്ന ഫോസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാണ്ട ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടുവകൾ ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടുവകൾ ഉള്ളത് കേരളത്തിലെ കടുവകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടുവകൾ ഉള്ളത് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് ഒറ്റക്കുളമ്പുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് കാട്ടുമുഴൽ ഒറ്റക്കുളമ്പുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ജീവി കാട്ടുമുയൽ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണുള്ള ജീവിയാണ് ഭീമൻ കണവ ഭീമൻ കണവയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണുള്ള ജീവി ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന സസ്തനിയാണ് യാക്ക് യാക്കാണ് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന സസ്തനി പാലിന് പിങ്ക് നിറമുള്ള സസ്തനിയും യാക്ക് തന്നെയാണ് പാലിന് പിങ്ക് നിറമുള്ള സസ്തനി യാക്ക് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ കാണുന്ന സസ്തനിയും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കാണുന്ന ഏക വരയാടുമാണ് നീലഗിരി താർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ കാണുന്ന സസ്തനി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കാണുന്ന ഏക വരയാടാണ് നീലഗിരി താർ മാറിപ്പോകരുത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന സസ്തനി യാക്കാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ കാണുന്ന സസ്തനി നീലഗിരി താർ ആണ് ഏറ്റവും മടിയനായ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്ന സസ്തനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോലയാണ് കോലയാണ് ഏറ്റവും മടിയനായ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്ന സസ്തനി ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കുരങ്ങ് ഗൊറില്ലയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾക്കുരങ്ങ് ഗിബൺ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കുരങ്ങ് ഗൊറില്ലയും ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾക്കുരങ്ങ് ഗിബൺ ആണ് ഗിബൺ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആൾക്കുരങ്ങാണ് ഓർക്കുക ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആൾക്കുരങ്ങാണ് ഗിബൺ ആൺകഴുതയും പെൺകുതിരയും ഇണചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞ് 
മ്യൂൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആൺ കഴുത പെൺ കുതിര ഇണചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞ് മ്യൂൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു നേരെ തിരിച്ച് ആൺ കുതിരയും പെൺ കഴുതയും ഇണചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞ് ഹിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആൺ കുതിരയും പെൺ കഴുതയും ഇണചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞ് ഹിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആൺ കടുവയും പെൺ സിംഹവും ഇണചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞാണ് ടൈഗൺ ഓർക്കുക ആൺ കടുവ ആൺ കടുവ ഓർത്താൽ മതി ടൈഗർ അപ്പോൾ ആൺ കടുവയും പെൺ സിംഹവും ഇണചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞ് ടൈഗൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആൺ സിംഹം ആൺ സിംഹത്തെ ഓർക്കുക ലയൺ ആൺ സിംഹവും പെൺ കടുവയും ഇണചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞ് ലൈഗർ ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പ്രൊജക്റ്റ് ടൈഗർ പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് എപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ടൈഗർ പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് പ്രൊജക്റ്റ് എലിഫൻറ്റ് പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഈ രണ്ട് ഡേറ്റുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ടൈഗർ പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നും പ്രൊജക്റ്റ് എലിഫൻറ്റ് പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടുമാണ് വേൾഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫണ്ട് ഫോർ മേച്ചൂറിൻ്റെ ചിഹ്നം ഭീമൻ പാണ്ഡ ഭീമൻ പാണ്ഡയാണ് വേൾഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫണ്ട് ഫോർ മേച്ചൂറിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതം ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ്റ്റാർഡ് വന്യജീവി സങ്കേതം മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ്റ്റാർഡ് വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം നാഗാർജുന സാഗർ ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് ആന്ധ്രപ്രദേശ് ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ നാഗാർജുന സാഗർ ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം എന്നാൽ കേരളത്തിൽ കടുവകൾ കൂടുതലുള്ളത് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ വന്യജീവി സങ്കേതം പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ഏത് മൃഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഏത് മൃഗത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയെ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയത് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയെ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയത് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയെ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി ജെടെക് പി എസ് സി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ